jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Apa bedanya Steve Jobs, Bill Gates, Bob Sadino, dan orang kaya lainnya dengan buruh pabrik iPhone di Cina dan karyawan kemjiknya Bob Sadino? Yang satu bekerja keras memutar otak untuk berpikir caranya menghasilkan uang. Sedangkan yang satunya bekerja keras banting tulang untuk menyelesaikan tugas demi upah. Sederhananya, yang satu menukar pikiran atau ide dan yang lainnya menukar tenaga untuk uang. Mana yang lebih kaya? Sudah terlihat. Yang menukar hasil pemikirannya untuk profitlah yang paling sukses. Ini yang menjadi inspirasi untuk kita yang memiliki kemauan kuat untuk sukses agar menggunakan otak kita yang maha dasyat ini untuk berpikir. Tapi bagaimana orang-orang kaya itu berpikir dan menggunakan otaknya? Seorang penulis dari Amerika yang bernama Napoleon Hill telah merangkum semua dalam bukunya yang berjudul Think and Grow Rich. Setelah menghabiskan 20 tahun waktunya dengan mewawancarai orang-orang kaya dan hebat pada masanya. Dia menjabarkannya dalam 13 prinsip yang akan kita bahas singkat pada video kali ini. Apa saja prinsip-prinsip itu? Mari kita lihat 3 prinsip pertama, yaitu Burning Desire, Absolute Pay, dan Auto Suggestion. Burning Desire Kamu harus punya kemauan keras yang berapi-api. Bukan hanya sekedar permintaan, tetapi sesuatu kemauan yang dalam. Yang sampai membuatmu terobsesi Absolute faith Keyakinan penting dalam hal ini Karena hidup ini berliku-liku Kadang sesuai dengan rencana Namun kadang juga tidak Tetapi kita harus memiliki keyakinan yang kuat Pada tujuan kita dan tetap terus melangkah Auto suggestion Kamu adalah hasil dari pengaruh 5 orang terdekat di sekitarmu Kita selalu akan dipengaruhi oleh lingkungan Dan apapun yang kita katakan pada diri kita sendiri Jadi sadari hal ini dan ambil kendali Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif Selalu motivasi diri bahwa kamu bisa Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut? Napoleon Hill sudah memberikan cara yang cukup simple Untuk menumbuhkan keinginan yang berapi-api tersebut Dengan cara auto-suggestion dengan cara menulis di sebuah kartu apa tujuanmu ke depan dengan rinci dan dalam kalimat aktif yang menunjukkan bahwa kamu sudah memilikinya. Kemudian baca hayati dengan perasaan setiap pagi saat bangun tidur dan malam sebelum tidur. Kemudian specialized knowledge dan imagination. Specialized knowledge, keahlian khusus. Tidak ada orang yang kaya hanya dengan pengetahuan dasar. Orang kaya punya keahlian atau ilmu yang khusus atau terspesialisasi. Contoh gampangnya saja dokter Dokter umum dengan dokter spesialis Tentu dokter spesialis yang lebih kaya Karena dia memiliki pengetahuan dan keahlian khusus Yang mahir dalam bidangnya Imagination Whatever mind can conceive and believe It can achieve Dikatakan dalam bukunya yang berarti Apapun yang pikiran kita bisa bayangkan Kita bisa dapatkan Langkah praktis yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar dan terus bermimpi. Fokus dalam mempelajari bidangmu sendiri dan pertajam dengan spesialisasi. Jangan belajar segala hal lain yang tidak perlu. Ibarat kaca pembesar yang mengarahkan sinar matahari ke satu titik dapat menciptakan api. Kita harus fokus pada satu spesialisasi, kemudian tetaplah berimajinasi karena ilmu pengetahuan hanya mengajarkan apa yang sudah ada. Tetapi dengan imajinasi, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Langkah ketiga adalah prinsip organized planning, make a decision, and be persistent. Organize planning Kita seperti nakoda kapal yang sedang menyeberangi lautan luas ke suatu tujuan tertentu Bagaimana kita bisa mencapai tempat tujuan? Tentu dengan kompas dan peta Seperti itulah pentingnya rencana yang terorganisir Tanpanya kita akan hilang arah dan terbawa arus yang tidak menentu Make a decision Setiap orang sukses akan mengambil keputusan dengan cepat setelah memiliki planning yang tepat dan segera mengeksekusinya Kemudian apabila diperlukan, penyesuaian akan dilakukan perlahan tanpa melenceng dari tujuan awal. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak sukses. Mereka cenderung menunda-nunda dan menunda untuk mengambil keputusan. Kemudian be persistent. Ini sangat penting dimiliki oleh orang yang sukses, yaitu kegigihan dan sikap pantang menyerah. Apapun yang terjadi, tetap melangkah. Sudah sangat jelas bukan? Langkah yang perlu kita ambil adalah dengan membuat rencana yang terorganisir untuk mencapai tujuan dengan bantuan pemikiran mastermind group yang akan kita bahas kemudian. Lalu diikuti dengan pengambilan keputusan yang tepat untuk take action dan tidak mudah menyerah atau tetap gigih dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut. 
Selanjutnya adalah pentingnya punya mastermind group dan memanfaatkan energi seksual. Mastermind Group merupakan jaringan pertemanan dengan para ahli yang handal yang kita jaga hubungannya dengan baik dan harmoni yang dapat kita mintai pendapat untuk mencapai tujuan bersama. Satu otak akan menghasilkan satu ide. Tetapi dengan dua otak atau lebih, kita telah menciptakan otak kelompok yang jika diarahkan dengan baik pada tujuan bersama dapat menggandakan hasil dan kualitas pemikiran. Manfaatkan energi seksual untuk penggerak mencapai tujuan. Tidak percaya? Lihat saja kerbau atau banteng yang penuh dengan energi dan sangat ganas. Apa yang terjadi setelah mereka dikebiri? Mereka menjadi jinak seperti sapi. Energinya telah hilang. Energi seksual itu nyata dan sangat dahsyat. Arahkan dan manfaatkan untuk mencapai tujuan. Terakhir adalah subconscious mind, the brain, dan sixth sense. Ini semua kalian boleh percaya atau tidak. Tapi jika kita telah menguasai 10 prinsip sebelumnya, kamu akan menyadari kekuatan ketiga prinsip ini. Subconscious mind. Kita kenal dengan pikiran alam bawah sadar yang selalu aktif merekam kehidupan kita tanpa filter dan mempengaruhi diri kita tanpa kita sadari. Jadi sadarlah dan akan hal ini. Dan selalu berpikir positif. Karena otak yang diberi makan pikiran positif akan menghasilkan diri yang positif. Begitu pula sebaliknya. Dan kelilingi dirimu dengan hal-hal yang baik. Salah satunya dengan cara auto-suggestion seperti yang kita jelaskan pada prinsip ketiga. The brain. Otak kita seperti alat pemancar dan penerima siaran. Jika dikondisikan pada frekuensi yang tepat, kita bisa mendapatkan siaran dari pengetahuan tak terbatas alam semesta. Atau kita sebut dengan mendapatkan ilham. Sixth sense. Puncak dari kekuatan pikiran. Ini tidak bisa dideskripsikan. Hill mengatakan, kamu akan tahu jika kamu sudah menguasai ke-12 prinsip yang lain. Begitulah isi dari buku Think and Grow Rich. Jadi, langkah-langkah yang bisa kamu ambil dengan cepat adalah dengan menumbuhkan keinginan yang kuat tersebut dengan auto-suggestion. Yaitu dengan membuat kartu yang kamu baca setiap pagi dan malam. Kemudian kamu belajar terspesialisasi dan gunakan imajinasimu untuk mencapai tujuan. Lalu ingat, buat planning yang detail. Kemudian ambil keputusan dan jangan pernah menyerah. Manfaatkan networking dengan orang-orang yang handal dan kompeten. Jangan lupa manfaatkan energi seksualmu. Kemudian yang terakhir, meditasi. Itu akan membantumu. Apa kalian suka dengan videonya? Jadilah teman yang baik dengan men-share informasi-informasi yang berguna. Silahkan share video ini. Terima kasih.